dakle koravali cijeće žene, uglavnom vole, najljepše je kad ih dobijamo, je li tako? Obično neke velike mušete, znači žene ko žene uvijek padaju na ruže, ali pošto ja sad samo sebe biram narodne buke, onda ću preskočiti ruža ovaj put, a odabrati nešto novo i nešto drugačije. Sa mnom Mirela, inače vlasnica ovog prekrasnog objekta na prvom spratu ovog centra. Mirela, nismo naravno imali prilike prije pričati o cvijeću, ali trebamo napomenuti jednu vrlo bitnu stavu. Da ste vi jedina cvijećara u Vogošću. Da, u Vogošću. Izgleda jeste, jedina smo cvijećara u Vogošću. Ajde, to je lijepo, super. Vogošćan se već naviti gdje trebaju. Tijelko je dao godin dana, mi se nazvali prvom spratu ovaj vlog centra. To je iz početka izgleda kao više kao gig shop. Tako da imamo sljedeće parfume, sve na jednom mjestu. Tako da želite nekog obradovati, nešto mu lijepo pokloniti. Obično ženu, naravno, onda možete doći ovdje upravo u ovaj prostor i nešto odabrati. Dobro, osim cvijeća, znači, potrebno za aranžiranje bukjeta, ono što je kod vas isto vrlo primamljivo jesu i cvijeće u saksijama. Da, i to vrlo atraktivno cvijeće i rekla bih vrlo povoljno. Uvijek se može nešto lijepo naći za neki poklon ako ideš nekom glasbe. Šta se zapravo najviše traži od ovog cvijeća u saksijama? Najviše se uzmaju palme od racijene, fikusi, kale, drvožva, sve zavsi od uksa, tako da uglavnom više ide rezano cvijeće, ruža, onako uz parfeme, baražnjana. Ovako malo ćemo se primaći ovom cvijeću, ako ništa dosta malo miris margarete, recimo, margarete su uvijek lijepe i fine izgledaju, a ja bih sad nešto kombinovala. Recimo, ovo mi je vrlo zanimljivo i ovaj cvijet koji prvi put vidim, ali ti kažeš da se zove brazika. Brazika? Je li ima neke veze s Brazilom ili što? Možda raste u Brazilu. Vrlo interesantno. Ja bih recimo napravila od ovoga neki vrlo mali lijepi buketić, ti ću to sad pokazati, koji može ovako staviti ili u dnevnom boravku ili u trpezari ili na nekom mjestu koje je ono čisto tako kad god pogledam u njega da me podsjeti na ovo krasno snimanje. Pa ćemo probati. Ajde da mi nešto izaberemo da će uzeti. Evo ti ponesi jednu raziku. Rekli smo da se zove razika. Da, imaš prekrasne ljigane, 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 super. I imaš već spremne neke bukete, dakle, ono što je vrlo, vrlo bitno da kažemo svima koji nas upravo sada gledaju, dakle, ne morate gubiti vrijeme ako ste u nekoj žurbi, sačkaj da vam se napravi buket. Mirela se uvijek potvrdi, svako jutro da vam se sježi cvijeće i napravi par buketa koji vam može biti dobar izbor za, recimo, neki poklon ili nešto što je. Dobro, ajde vidimo šta ćemo kombinovati uz ovo, recimo, evo, sviđam se ovo. Ovo je sviđan. I da malo razdijemo da ne bude bijela. E, može žuto, naravno. E. To mi se nekako izuzetno dokod. Da, i mislim da je to polo, ne trebamo ništa više. Pa da, neki skromni keč, nešto mi se mraska. Nije on toliko skromni. Mira, znači ništa nećemo komplikovano. Vrlo mali lijep buketić koji će tu krasiti na stoliću u mojoj kući, vidjet ćemo koji. Ja ne ću da se previše sad nekako i samaram, ali evo da vidimo. Uvijek se dodaju, dakle, ovi u krasi, je li tako? Da, rusko. Rusko se se zove. Ok, dobro. Da vidimo samo kako će to na kraju ispasti. Znači za bilo koju prigodu, evo ja sam odabrala za svoj dom, znači da mi je lijepša ovaj dom, ali za bilo koju prigodu, za bilo koji poslon, da li je u pitanju možda i svadba, zašto da ne, 
možda i u principu ne volim više one velike bukete, ono nešto koje su više stvar prestiža, a puno manje rekla bih ukusa i nekog smisla, ovo je ipak nekako malo ljepše, mada ja u principu volim samo bijelo cvijeće, recimo margarete su divne, samo njih u nekoj visokoj vazni i tako. Dobro, da ne pričamo puno o cvijeću, hvala ti na ovom prekrasnom buketu, trebamo mu pomenuti još par stvari koje su karakteristične za ovaj dučan, dakle divni su i ovi ukrasi, koji se mogu... Da, ukrasi dekoracija za ove stolove, za poslovne prostore, za restorane, Još neće mu svi ovdje izuzetno poznate, znam da te ljudi vole poraživanju i prekrasnih kakvusa. Sad me samo zanima da li oni rastu iz zemlje ili iz nekog pjesa. Šali se naravno. Zapravo šta je to? To je neki ukrasni pjesak, je li tako? Ukrasni pjesak u sredini je zemlja, znači imali smo prilike da i vama to upravimo, je li tako? Da, vidim i ove neke ukrase koje su od 5 do 8 maraka, znači sve je izuzetno lijepo. Možete stvarno tu izabrati nešto što će sasvim sigurno krasti nečiji dom i uvijek naravno vlasnik tog doma kad pogleda u taj ukras sjetit će se vas jer ste im vi to danijeli na poklon. Osim toga, parfemi su zaštitni znak ovog dučana i to ne kakvi parfemi. Parfemi koji, rekla bi, dosta liče na originale. Moram priznati da su izuzetno dugotrajni i to je nekako sad hit i popularno, je li tako? Jako je popularno. Šta zapravo dobijate? Koliko militara za deset konvertibilnih maraka? Pa, ako dobijate... Ovdje nam možemo kazati ubralje, naš najbolje je to, dakle, 10 blotara, 10 kvadrata maraka, s tim da imate ovako i manje pakovanje, 15 velikare 3,5. Ista je, ista je jakučina, pa prema i tijen, da. Znači, sve je samo stvar u miltražu, to jest u najpunjenju. 70 milotara 15 konvertibili maraka, imam nešto najnovije u parfumeri od sveće Roxane, 100 milotara 25 maraka, s tim da 100 znači parfem. Radi se samo određene vrste, imam ovako 100 milotari također 20. Veliki izbor rekla bih i ovog asesuara koji je neopravljeno za šnjuka. Nešto malo u Roxane, također smo zadvore fino na tijelu. E, bravo. I mogu li još nešto preporučiti mojim damama koje isto kao ja. Sve to onaj moment kad morate skinuti lak sa svojim nokiju, kao što ja tako snimam. Da, nažalost, ne bih sad pokvarila svoj lak, neću ga ni pokvariti, želim vam samo pokazati. Dakle, ovo je hit, stvarno. Ovo koje je izmislio... Molim te, ja. Turci, Turci, svaka čast Turcima, znači. Prosto je jednostavno, unutra je spužvica natopljena acetonom, ovako pokazat ću vam, znači samo gurnete svoj prst unutra i u jednom potezu nemate više lak. Znači, a obično imamo problem sa acetonima koji se kupuju u marketima i sa onim tuferima običnim bacima. Ugodno se meni lako. Jeste, onda je to veliki problem, ovo je zaista, vjerujte, probajte, mislim da ćete se uvijek pračati, a je dugo trajna. Ja ću reći da meni moj traje, evo, ali ja sam nekako često lakira nokte, dakle, meni traje, ako uzmem u obzir da imam ih čepu koja također je lakira nokte, pa traje nam sigurno i tri mjeseca, još da nismo prošli, može i puno više. I košta pet konvertibilnih maraka, zaista jedna investicija koja će sve žene obradovati, potrebno da imate ovo u svom patru, stvarno ćete me spomenuti. Isplati se definitivno. Dobro, osim toga, znači, osim cvijeća parfema i ovih nekih sitnica koje smo ovom pokazali, uvijek ovdje možete odabrati nešto što će vas uljepšati, naravno, od pudera, dakle, radi se o Classics, je li tako? Da, ovaj turski je brand, također kao i Roxane. Izuzetno pogodne cijene. Da, i ovak kvalitetne. Pudere, znači, od 8 i to do 10 kvalitetne maraka, izuzetno dobri puderi. Rumenila od 9 do 10 maraka, zavisi. Sjajla, sjajla, dakle, imate od 6 maraka. Karmin za usne su 5 maraka. Izuzetno kvalitetan sjaj. Dakle, onaj sjaj koji, kako da vam kažem, ne lijepi se baš preše za usne, ali vam u principu stvara jednu lijepu ugodu i ima divan miris. Ja ga obično pojede od pola sata, znači to bar nije problem. Aliner i maskare i naravno na kraju lakovi za nokte. Da, isto od istog. 
skladišta od proizvodača, dakle imate i ove malo sedefaste i one matirane. Mira, u svakom slučaju hvala ti, drago nam je što postojiš tu. Želim ti puno uspjeha u daljem radu i nadam se da će opet jedan uspješan prijatelj. Ja se nadam. Parfumerije i cvječar je Roxana. Hvala puno.